ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அசீம் தோசீம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பிரெட் அண்ட் நூடுல்ஸ் வச்சு சூப்பராக ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேனில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் கூடவே ஒரு கப் பீன்ஸ் சேர்த்துருக்கேங்க பீன்ஸ் கொஞ்சம் வேகட்டும் வெந்ததும் நாம் ஏற்கனவே பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பீன்ஸுக்கும் கேரட்டுக்கும் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு முக்காப்பதம் வரைக்கும் வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம நூடுல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி உடச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ காய்கறிகள் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ்குள்ளே வர மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பிரெட்டை வச்சு நிறைய ரெசிபிஸ் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க நூடுல்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸில் வெந்துடும் இப்போ நான் அரை ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்து கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவை ஒரு கப்பில் எடுத்து தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டு கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் இந்த ரெசிபியை ரெண்டு விதமாக செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து டீப் ஃப்ரை இன்னொன்று வந்து ஷாலோ ஃப்ரை அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரெட்டை இந்த மாதிரி கார்னர்ஸை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக சீஸ் போட்டுக்கோங்க கூடவே நம்ம செஞ்சு வச்ச நூடுல்ஸை போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் நூடுல்ஸ் போட்டால் போதுங்க இப்போ நம்ம மறுபடியும் மேலே சீஸை தூவி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸை அது மேலே வைக்கணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே மைதா பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம்ல அது இந்த மாதிரி கார்னர்ஸில் போட்டு நல்லா நம்ம இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸ் மூடி வைக்கிறதுக்கு லேஸாக ஒட்டுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம தோசை டவாவை ஹீட் பண்ணி கொஞ்சமாக பட்டர் தடவி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற பிரெட் ஸ்லைஸை வச்சு மறுபடியும் அது மேலேயும் பட்டர் தடவி இந்த மாதிரி டோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் டோஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட பிரெட் டோஸ்ட் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு மெத்தட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏற்கனவே நம்ம அந்த டோஸ்ட்டுக்கு எப்படி பிரெட் செஞ்சோமோ அதே மாதிரி செஞ்சு டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃபுட்ஸ் வேண்டாம் எனக்கு அப்படிங்கிறவங்க அந்த மாதிரி டோஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க ஆயில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்ல எனக்கு டேஸ்டியாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க இப்படி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில்டர் பேப்பர் வச்சு அந்த ஆயிலை ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சர்வ் பண்ணுங்க நம்மளோட ரெண்டாவது ரெசிபியும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபிஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச